നമസ്കാരം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡ്രോട്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിൽ സെമിസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെസനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ കനാൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കനാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനെ മുൻ മുന്നേയുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോയിലെ ഡൈവേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നു ആ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഡൈവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നു വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് നിർമ്മിക്കുന്നു ആ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുകയും ആ കാണുന്ന പുഴയിലെ വെള്ളം കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ പുഴയിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും റിസർവോറിനകത്തുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റായി തുറന്നു വിടുന്ന ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് ഡയറക്റ്റായി തുറന്ന് വിടുന്ന ജലം ഇവയെല്ലാം ഏതാ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനലാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ അതിന് ഷേപ്പ് നമുക്ക് മിക്കവർ അറിയാം ട്രപ്പിസോൾ ഷേപ്പ് അല്ലെ ഏതാ ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം റിസർവോർ പുഴയിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോറിനകത്തുള്ള ജലം എവിടെയാ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രപ്പിസോൾ ഷേപ്പിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽസിനെയാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് എ കനാൽ ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ ട്രപ്പിസോഡൽ ഇൻ ഷേപ്പ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ക്യാരി വാട്ടർ ടു ദ ഫീൽഡ്സ് ഐദർ ഫ്രോം ദ റിവർ പുഴയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് ട്രപ്പിസോളൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കനാലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കനാലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഏത് സോയിലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടി സോയിലിലൂടെയാണോ വെള്ളം കനാൽ വാട്ടർ ഒഴുകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിൻ്റെ മായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് അലൂബിയൽ കനാലുകളും നോൺ അലൂബിയൽ കനാലുകളും അലൂബിയൽ അലൂബിയൽ കനാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അലൂബിയൽ സോയിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ അതും മുന്നേയുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഏതാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അലൂബിയൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൂബി പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലൂടെ പോകുന്ന അലൂബിയൽ പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ അലൂബിയൽ സോയില് സോയില് വെള്ളം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സോയിലാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ് അതാണ് അലൂബിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സോയില് ആ കാണുന്ന സോയിലാണ് അലൂബിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അലൂബിയൽ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അലൂബിയൽ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു റോക്ക് ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും നോൺ അലൂബിയൽ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അലൂബിയൽ കനാല് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അലൂബിയൽ സോയിലൂടെ അതിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂബിയൽ സോയിലായിരിക്കും നോൺ അലൂബിയൽ കനാലിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും റോക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് തര എവിടെയോടെ ഏതിലൂടെ ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അലൂബിയൽ കനാലുകളെന്നും നോൺ അലൂബിയൽ കനാലെന്നും തിരിക്കുന്നു അലൂബിയൽ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാ കനാൽ വിച്ച് പാസ് ത്രൂ അലൂബിയൽ സോയിൽ അലൂബിയൽ സോയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ കനാൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അലൂബിയൽ സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സോയിൽ അല്ലെ സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ എന്നാണ് അലൂബിയൽ സോയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ വെള്ളമാണ് ഈ സോയിലിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നോൺ അലൂബിയൽ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കനാൽ വിച്ച് പാസ് ത്രൂ നോൺ അലൂബിയൽ സോയിൽ ദാറ്റ്സ് ഈസ് റോക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയ അല്ലെ റോക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലൂടെ പോകുന്ന കനാലാണ് നോൺ അലൂബിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ്
നൈൽ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസ് ഫെഡ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന ഒരു പുഴയാണെങ്കിൽ അതിനോട് അത് മഞ്ഞുരുകിയും നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകളെ പെർമനൻറ്റ് കനാലുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പെറിനിയൽ കനാൽ പെറിനിയൽ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കനാൽ ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂട്ട് ദിയർ വർഷം മുഴുവൻ ആ കാണുന്ന കനാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പെറിനിയൽ ഇറിഗേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന കനാലുകളാണ് പെറിനിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കനാലിലേക്ക് വാട്ടർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് ടേക്ക് പോയിന്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഹെഡ് റേ ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതാണ് കനാലിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ പുഴയിൽ നിന്നും കനാലിലേക്ക് വെള്ളം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കനാൽ ബൈ ദ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അറ്റ് ദ ഓഫ് ടേക്ക് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിനകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ പെറിനിയൽ കനാലിനെ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് സമയത്ത് ഒരു ഒരു വാചോട് നമ്മൾ നിമിഡ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് പെറിനിയൽ റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറിനിയൽ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുരുകി ലഭിക്കുന്ന ജലവും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്നുള്ള വാചോണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പെറിനിയൽ കനാൽ ഈസ് ആൾസോ സംടൈംസ് നോൺ ആസ് പെർമനൻറ്റ് കനാൽ വെൻ ദ സോഴ്സ് ഫ്രോം വിച്ച് കനാൽ ടേക്സ് ഈസ് ആൻ ഐസ് ഫെഡ് പെറിനിയൽ റിവർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം മഞ്ഞുരുകിൽ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളവും ഏതാ ഈ കാണുന്ന കനാലിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെൻ ദ സോഴ്സ് ഫ്രോം വിച്ച് കനാൽ ടേക്സ് ഏതാ കനാൽ ഏത് ഏത് സോഴ്സ് മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന പുഴയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന പുഴ അല്ലെ ആ പെറിനി അതിലൂടെയും എപ്പോഴും ആ കാണുന്ന പുഴയിലൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന വെള്ളവും ഏതാ ആര് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കനാൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൾസോ സംടൈംസ് നോൺ ആസ് പെർമനൻറ്റ് കനാൽ വെൻ ദ സോഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് കനാൽ ടേക്സ് ഈസ് ആൻ ഐസ് ഫെഡ് പെറിനിയൽ റിവർ ഇത്രയാണ് പെറിനിയൽ കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇനൻറ്റേഷൻ കനാൽ നോൺ പെറിനിയൽ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാൽ നോൺ പെറിനിയൽ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാൽ ഈ കാണുന്ന നോൺ പെറിനിയൽ ഇനൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വാചവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോനകത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കനാലുകളാണ് നോൺ പെറിനിയൽ ഓർ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാലുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം കനാലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂണിനകത്ത് മാത്രം ഒഴുകുന്ന കനാലുകളാണ് നോൺ പെറിനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാൽ നോൺ പെറിനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാൽ വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ ത്രൂട്ട് ദി ഇയർ ഓർ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് മൺസൂൺ മൺസൂണിനകത്ത് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകളാണ് നോൺ പെറിനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാലുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ നോൺ പെറിനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാലിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡ്വർക്കുകൾ ആവശ്യമില്ല നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എനി ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഫോർ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ ടു ദ കനാൽ കനാലിലേക്ക് റിവർ വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെഡ്വർക്കുകളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ല നോൺ പെറിനിയൽ ഓർ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാൽ അപ്പോൾ നോൺ പെറിനിയൽ ഓർ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് flow throughout the year or water flows during monsoon monsoon athu maatrame vellam olugunnullu engil adan non perennial or inundation kanal appo based on the nature of source of water supply perennial canal il nannum non perennial or inundation canal il nannu parannu nature of source of water supply water supply adilude eda olugunna vellathinte ആ സോസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പെറിനിയൽ കനാലുകളെന്നും നോൺ പെറിനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനൻറ്റേഷൻ കനാലുകളെന്നും പെറിനിയൽ കനാലിനെ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെർമനൻ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം കൂടി നമ്മൾ
അതായത് ഈ കാണുന്ന കനാലിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിന് വരുമാനം വരുമാനമൊന്നും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഈ കാണുന്ന കനാലിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് അതിനെ ആ ചിലവാക്കുന്നത് നല്ല ചിലവാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചൊരു വരുമാനം ഏതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആനുവൽ ഇൻകം ഏതാ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ രീതിയിൽ വരുമാനം നമുക്ക് ആ കാണുന്ന കനാലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ പ്രൊഡ കനാലിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ ചിലവാക്കുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഇൻകം നമുക്ക് കനാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ട് ഓൺ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് അല്ലെ അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന കനാലുകളാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവുകൾ വാർഷിക ചിലവുകൾ അതിന് ആ കനാലിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടി അതിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം ലഭിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലിൽ നിന്ന് ഇൻ റവന്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി റവന്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലേ അത് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നു വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ വാർഷിക ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കനാലിലൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ റവന്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വെർത്ത് ദ ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഇൻകം ഫ്രം ദ കനാൽ കനാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം വാർഷിക വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാർഷിക മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ വാർഷിക മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ച് ചിലവുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകളാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ലാഭം ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് വാർഷിക ലാഭം എത്രയാണ് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് അത് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ബി ബാർ സി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്നറിയാം എത്രയാണോ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണോ ആ കാണുന്ന ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആനുവൽ വാർഷിക കോസ്റ്റ് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഇവ നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ബി ബാർ സി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം അല്ലെ ആ കാണുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെ ആ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ ലാഭവും അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഇറിഗേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആനുവൽ ഇറിഗേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ബി ബാർ സി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം റേഷ്യോ ഓഫ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ബി ബാർ സി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ ഓഫ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ബി ബാർ സി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഓൺ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് വിതൗട്ട് എനി റവന്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലിന്റെ പ്രത്യേകത കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് വെർ ദ ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഇൻകം ഫ്രം ദ കനാൽ എക്സിറ്റ്സ് ദ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലിൽ നിന്നും രണ്ടായിരിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഓൺ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ
വരുന്നത് മുപ്പത് ക്യുമക്കിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അഞ്ചിനും മുപ്പത് ക്യുമക് ക്യുമക്കിനും ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കും ബ്രാഞ്ച് കനാലിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എം ക്യുമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്യുമക്കിനും മുപ്പത് ക്യുമക്കിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ ബ്രാഞ്ച് കനാലിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ കനാലിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ബ്രാഞ്ച് കനാലും ഇറിഗേഷൻ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൻ്റെ ജലവും ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കടത്തി വിടുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ച് കനാലിനെ വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിനെ ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഉണ്ട് ഒന്ന് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഉണ്ട് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയും മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയും ഇവിടെ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുള്ള ജലം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മേ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ക്യുമക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ക്യുമക്കാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ക്യുമക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലവും നേരെ ഏതിലേക്ക് അതും മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് കടത്തുന്നു മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലം മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലേക്ക് കടത്തു ഈ കാണുന്നതാണ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലം ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴിയാണ് എവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലം ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴിയാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴിയാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് വഴിയാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ചാനൽ എവിടെയാണ് ഫീൽഡ് ചാനലിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഈ കാണുന്ന വർക്ക് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന വർക്കിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുക ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അപ്പോൾ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലം ഏതാ ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലം ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ജലം ഏതാ ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പുഴയിലെ ജലം അല്ലെ അവിടെ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് നിർമ്മിച്ചു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഏതാ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ വഴി മെയിൻ കനാലിലേക്ക് മെയിൻ കനാലിലെ ജലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ ജലം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന ജലം മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴി എവിടെ എത്തിക്കുന്നു കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരൻ സ്വയം അയാൾ എവിടെയാണ് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അയാളെ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് അയാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് അയാൾ അപ്പം അയാൾ ഈ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലെ വെള്ളം എവിടെയാണ് ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അയാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലെ വെള്ളം എവിടെയാണ് ഈ ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ കനാൽ അല്ലെ മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ അതുപോലെ തന്നെ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി വാട്ടർ കോഴ്സസ് ഓർ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ മെയിൻ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടേക്സ് ഓഫ് ഫ്രം ദ റിസർവ് ഓയർ ഓർ റിവർ പുഴയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ഓയർ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന കനാലുകളാണ് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിലൂടെയാണ് കനാലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നതെന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ ഈ കാണുന്ന വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഡോൺ വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ കനാൽ മെയിൻ കനാലിൻ്റെ
ഇനി വാട്ടർ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ വാട്ടർ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ജലം ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷിക്കാരൻ അല്ലെ ആ കൃഷി കൃഷിക്കാർ തന്നെ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ചാനലാണ് വാട്ടർ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ അറിയാം മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ജലം അയാളുടെ പാടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ പാടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന ചാനലാണ് വാട്ടർ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ അറിയാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ കൾട്ടിവേറ്റർ ദം സെൽഫ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ കൾട്ടിവേറ്റർ അപ്പോൾ കൾട്ടിവേറ്റർ തന്നെയാണ് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും കൾട്ടിവേറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലെ വെള്ളം എവിടെയാ ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന അവിടെ സ്ട്രക്ചറിലൂടെയാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പിന്നീട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ സപ്ലൈ ഫ്രം ദ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ത്രൂ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ എവിടെ ഫീൽഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു സപ്ലൈ ഫ്രം ദ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ത്രൂ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ വാട്ടർ ഓൺ ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് വാട്ടർ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ വാട്ടർ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനലിന്റെ പ്രത്യേകത കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ കൾട്ടിവേറ്റർ ദം സബ്സ് കൃഷിക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ കനാൽ കനാലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കനാലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷനിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ അല്ലെ അതിനർത്ഥമുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന കനാലുകളാണ് ഇറിഗേഷൻ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത് ഫീഡർ കനാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫീഡർ കനാലാണ് ആ ഫീഡർ കനാൽ ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള വെള്ളം ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വെള്ളം വേറൊരു ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിനേക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കനാലിലൂടെയുള്ള വെള്ളം ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ വേറൊരു കനാൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ കനാലിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു അതും ആ ഈ പോകുന്ന വെള്ളം വേറൊരു കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കനാലുകൾ ഒഴുകുന്നു ഒരു കനാലിലെ വെള്ളം അടുത്ത കനാലിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് എന്നുള്ള വെള്ളം അടുത്തൊരു സോഴ്സിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നാവിഗേഷൻ കനാലാണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കനാലുകളാണ് നാവിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുക യൂസ് ഓൺലി ടു പ്രൊവൈഡ് നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കനാലുകളാണ് നാവിഗേഷൻ കനാലുകൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ പവർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടർബൈൻ അല്ലെ ടർബൈൻ ഒക്കെ കറക്കാൻ ആവശ്യമായ ജലം എത്തിക്കുക പവർ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ടർബൈനുകൾ കറക്കാൻ ടർബൈനുകൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലുകളാണ് പവർ കനാൽ എന്ന് പറയുക വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടർബൈനുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലുകളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പവർ കനാൽ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത ലിങ്ക് കനാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പുഴകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാലിനെ രണ്ട് പുഴകൾ ആ പുഴകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലിനെയാണ് ലിങ്ക് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റിവർ രണ്ട് പുഴകൾ അതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് ലിങ്ക് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് കാരിയർ കനാലാണ് കാരിയർ കാരിയർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഒരു കനാൽ വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കനാലിലേക്കും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു കനാലിലൂടെ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കനാലിലേക്കും
വാട്ടർ ടു ദ ഫീൽഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന കൊണ്ടുവെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലുകളാണ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലുകളാണ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള വെള്ളം മറ്റൊരു ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലേക്ക് ആ കാണുന്ന ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കാണുന്ന അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതാവുന്ന സമയത്ത് കുറവുള്ള സമയത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കൺവേ വാട്ടർ ഫ്രം എ സ്റ്റോറേജ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള വെള്ളം കൺവേ ചെയ്യുന്നു ടു ഫീഡ് അനദർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീം വേറൊരു ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലേക്ക് വിച്ച് ഇസ് റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അതിലൂടെ എന്തില്ല വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൂടെ കിടത്തിയിടുന്നു അതാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് എ കനാൽ യൂസ് ടു കൺവേ വാട്ടർ ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് ടു ദ അതർ ഈസ് ഫീഡർ കനാൽ എ കനാൽ യൂസ് ടു കൺവേ വാട്ടർ ഫ്രം ഒരു സോഴ്സ് എന്നുള്ള വെള്ളം വേറൊരു സോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാവിഗേഷൻ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കനാലുകളാണ് നാവിഗേഷൻ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ പവർ കനാൽ ഏതാ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ടർബൈനുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ ടർബൈനുകൾക്ക് വേണ്ടി വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലുകളാണ് പവർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരീസ് വാട്ടർ ടു എ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ടർബൈൻ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പവർ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ടർബൈനുകൾ കറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലുകളാണ് പവർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി ലിങ്ക് കനാൽ രണ്ട് റിവറിന് രണ്ട് പുഴകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലുകളെയാണ് ലിങ്ക് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി എക്സ്കവേറ്റഡ് ആൻഡ് അലൈൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവർ രണ്ട് പുഴകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് ലിങ്ക് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയർ കനാൽ അടുത്ത് കാരിയർ കനാലാണ് ആ കാരിയർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരീസ് വാട്ടർ ടു കാരി ഓൺ ഇറിഗേഷൻ അൺറേറ്റ് കാരീസ് വാട്ടർ ടു കാരി ഓൺ ഇറിഗേഷൻ അൺറേറ്റ് അതായത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കനാല് അത് വേറൊരു കനാലിലേക്കും കൂടി വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരീസ് വാട്ടർ ടു കാരി ഓൺ ഇറിഗേഷൻ അൺറേറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ സപ്ലൈ ടു അനദർ കനാൽ ഒരു കനാലിലൂടെ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു കനാലിലേക്കും വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഫീഡർ കനാലും കാരിയർ കനാൽ ഫീഡർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ജലം മറ്റൊരു ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലേക്ക് അല്ലെ ആ ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോസ് എന്നുള്ള വെള്ളം വേറൊരു സോസിലേക്ക് സോസ് ഒരു ഉറവിടത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം വേറൊരു ഉറവിടത്തിലേക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലുകളാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോസ് വേറൊരു സോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കനാലുകളാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോസ് എന്നുള്ള ജലം വേറൊരു സോസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ കനാലുകളാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സമ്മറി പറയുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ നേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ കനാൽ അല്ലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ പ്രകാരം അലൂവിയൽ കനാലുകളും നോൺ അലൂവിയൽ കനാലും നേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് പെറിനിയൽ കനാലും നോൺ പെറിനിയൽ ഓർ ഇനന്റേഷൻ കനാൽ ഓർണയും നന്നായി ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ നോൺ പെറിനിയൽ ഓർ ഇനന്റേഷൻ കനാൽ അല്ലെ പെറിനിയൽ കനാലിന്റെ പ്രത്യേകത വർഷം മുഴുവൻ കനാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു നോൺ പെറിനിയലിന്റെ പ്രത്യേകത മൺസൂണിലും മാത്രം ഒഴുകുന്നു അല്ലെ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് പ്രകാരം അതായത് നമുക്ക് ചിലവാക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഫണ്ട് ഫണ്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കനാലുകളെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകം ഇൻകമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ഫോർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന കനാൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന കനാലാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാവരും നോക്കുക താങ്ക്